，今天出来干活啊，东家在趁我开着挖机上拖车的时候，账都没有给我结就跑了。遇到这种事，你们说我该怎么办？大家好，我是陈师傅，开着挖机去西藏一个月，这个挖机呢就一个月没有动。你们看，现在这个挖机下面啊，到处都是长满了草，这个草都有这么深了。看到没有？我们现在来看一下，一个月这个挖机没动，看能不能够打着火啊？看那个电瓶还亏不亏电？应该是不会亏电吧？看打不打得着啊？哎，打着了，打着了，打着了！我给你们看一下啊，这个挖机是沙爷问我买回来的，现在。才做了两百九十个小时，就说我中间去西藏的那一个月不算嘛，也有三个月，三个月两百九十个小时等于就是一个月差不多，还没有做一百个小时。这挖机现在是越来越拿狗喽，现在我们把挖机开上拖车啊。哎，兄弟们，现在这个天气啊，实在是太热了。每天三十六七度，人坐在挖机里面啊，就是个蒸笼一样的。要不是东家跟我说装一车给我九十，不然这个大中午的我还真的不想出来干活。我拖着挖机啊，开了将近二十来分钟，就来到了东家干活的地方。今天这个东家呢，他是个养牛的，他的牛棚子后面呢又是一座沙。前段时间因为下雨啊，沙上面塌了很多土下来，差点就把他的牛棚子全部压垮了。所以啊，他今天就叫了一个车子。打算把这些塌下来的土啊，要我用挖机全部帮他装出去，因为啊，别的货车司机都找不到倒土的地方，只有这个货车司机他能够找得到地方倒土，所以今天就只有一个车拉土，因为倒土的地方距离比较远，一个小时啊，最多就只能装两车，所以我跟东家谈好的是，每装一车他给我九十，这样呢我也不吃亏，东家也不吃亏，嘿嘿，没想到啊，我从西藏回来就接到了一个这么好的事情。这里啊，至少有好几十车土，只要装一车就有九十，我可是高兴的不得了啊！不到五分钟，我就把第一车装满了。本来呀、啊，我现在可以直接把挖机停了，坐在挖机里面休息，等这车子来再装。但是我为了给东家留个好印象啊，我就要表现的勤快一点，帮他把土里面的大石头啊清出来，到处给他修一修，挖一挖，反正就是不能让自己的挖机停着，让东家这个九十一车呢发得非常值。过了二十分钟啊，那个货车又来了。这个货车司机怎么跟我舅舅一样的？他们在倒车的时候啊，按喇叭都没用，都是要撞到挖土才能够停下来。所以害得我每次在他们倒车的时候啊，总是要盯着他们倒，生怕他们就直接对着我的挖机撞。当我把第二车装满的时候啊，东家竟然跑过来跟我说，只要装了这一车，今天就不装了。我当时就懵了，我大中午的跑过来，你竟然跟我说只装两车，然后我就问东家呀。到底是什么原因不装了？结果东家跟我说啊，他现在有急事要出去，不能够在现场守着我，所以他不装了。听到这个回复啊，我当时差一点就被他气晕了。更离谱的是啊，他在趁我上拖车的时候，直接开着摩托车就跑了。还好我反应快呀、啊，才把他叫回来。你就只装两车啊？嗯，装两车我怎么划得来了？你装两车？划不来了，划不来了，哎，帮的忙了。你装两只，那至少要一个起步价六百。哎呀，我跟你讲好了是吧？哎，你帮一点忙了，你也是够大了吧？帮一点忙也不是这样帮的，你就装两车啊？我没办法了，只需要两车。你说能够到你这里来装好多车<笑>啊？我才答应你九十一车的。哎呀，你帮的忙了，你这个只装两只，我划不来了。嗯，划不来。划不来，帮你忙了，算了啦啊，就一百八呀。嗯，吃的啊，哎，哎，哎呀，哈哈，哎，你你你这个大老板，你这个个好人呢、啊、哈、哦，哎，你帮人家帮忙啊，你给人家干哪呀？干拿那个帮忙啊，我们晓得，我们记得了啊、哦，哎，你下次有事我就看你做，好不好？好了，哎，那你要发给我啦？啊，我发给你了，啊，马上发过来啊。好，哎。本想今天能够在这里多挣几百，可没想到啊，就只装了两车，两车呢我也算了，他答应的好好的，一百八发给我，结果我等了一天也没有发给我，哎呀，今天又是少挣几百，生活没精打采。喜欢陈师傅的兄弟们，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。我把东家的水果挖到了，为什么东家没有怪我，反而高兴呢？
大家好，我是陈西虎 K 挖机，只 K 辣挖机。今天这个东家呀，我也真的是佩服他，自家的下水管堵了，他竟然等了我一个月。这个故事还得从一个月前说起。我去西藏的第一天，这个东家就打电话给我，说他家的下水管堵了。但是呢，我已经去西藏的路上了，又不可能半途返回来给他做事，所以啊，我就要他去叫别人的挖机挖一下算了。但是这个东家呢，我以前给他做过几次事，每次都没有收他很贵。因为这件事情做不了多久，如果要是叫别人的挖机过来啊，至少要一个起步价六百。东家呢也想能省一点算一点，毕竟我比较好说话，所以啊他就一直在等我，整整一个月，东家没有用厨房跟卫生间，每天都是借用邻居家的。所以我从西藏回到家之后啊，直接背着挖机就来给东家干活来了。刚才呢我们已经把下水管堵的位置挖出来了，只要从那里啊重新接个管子出去就可以了。可没想到的是啊。正当我把沟挖好之后，就来了一个大爷。大爷就跟我说，下面那块竹林是他的，这条沟啊不能够正对着他的竹林。我也真的是服了，明明东家在旁边，为什么大爷你一直找我喽？我就好好的跟大爷说，我只是一个开挖机的，是东家要我这样挖的。然后大爷才想到去找东家理论。东家就跟大爷解释啊，这根下水管的水呀、啊，原来就是对着竹林流的，现在是在原来的地方重新接一根管子出来。没有说故意对着他的竹林流。大爷听了之后呢，觉得东家说的也有道理，就让东家呀尽量把瓜子往右边靠一点。所以啊，我们又把高重新往右边移了一点点。高挖好之后啊，大爷也在给东家帮忙。谁说的？重新接水管了。可万万没想到，因为刚才大爷说要把高往右边移一点，结果啊，现在这根水管装不上了。东家就跟大爷说啊，还是对着他的竹林流算了，这样是个直的，水管才好装。但是大爷呢，就是不同意，所以啊，我就给东家想了一个这样的办法，用一节废弃的水管，侧着这样把它锯开，这个就相当于一个接头了。然后你们看，这个管子就可以随意抓挖了。为了防止这个接头处漏水出来，我又要东家拿个水泥袋把这里盖一下。后面的管子啊，都可以采用同样的办法。不一会儿啊，所有管子就全部接好了。接下来就把所有接口处全部放个水泥袋，然后再用混凝土把它盖住。都这样一层一层的把接口处盖住了，这下应该就不会漏水出来了吧？后来东家还是不放心，又在上面盖了一个水泥袋，把这一切做好之后，然后我们只要把这些土全部填回去就行了。再用斗用力的把它趴紧，趴过之后啊，我们再用挖机链条压一压。结果等做完的时候一看呀，做了三个小时四十分钟，我们挖机是一百八一个小时，就是六百六。然后东家就跟我说啊，他等了我一个月，要我给他优惠一点。就别按那个时间算了，直接也给我一个起步价六百算了。所以啊，我就只收了东家六百。今天呢，又是多挣几百，生活多姿多彩。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞。我们下回见。